，官人，官人，官人，官人，官人，你不能羞辱我呀！你不能羞辱我！你你是想要那个斧头吗？我现在就去把给你弄来！我天东，还有那个什么春夏秋冬，我全都给你弄来，行吗，官人？我求你了！天黑把屋子给我腾出来！要是再让我看见你，我宰了你！我花镜被人抽了。你们也一样得臭。金姨娘，偷肚兜的办法必定不是你想的，谁教你的？是大姑奶奶。姑奶，不好了！哎呀，大姑奶奶又来了。只要我活一天，我就会诅咒你，诅咒你！老爷子早就该死了，你这老太婆也应该先去阴曹地府去趟趟路。你想说什么？走，走，走。从我走得这么近，我必须要给他做一件体面的善后事。我还要有仇报仇。祖母病故，侄儿花柏林来向姑父姑母报丧。别人宅子面前鬼哭狼嚎什么呀？这不是出来了吗？徐姐姐。您带来了，我来给母亲吊丧，你挡在这儿做什么？花家屋檐小，容不下你宋夫人。你就在这外面替老夫人守灵。什么？世在，禁足时日已满，陛下看见来了。燕西，你若再这样，我让你这辈子都踏不出圣阁半步。这是花家。来孝敬咱齐秀斯的，呃，只不过前些日子花老太太去世了，估计他们也没心思做这米糕了。我有好多事想告诉你，我不知道从何说起。那你究竟是什么人？我是灵王世子，也是。七九四四十。白掌柜想必是误会了，我不是想来寄卖，我是要奉送。董大，芍药，兰苑火灾的救人。他说我娘死的时候，什么什么人来什么的。那你怎么跟他说的？我看你还是留些神吧。他每次说来看芍药，可只同你们家大姑娘说话。你何曾看见他同灵儿、蓉儿说话了？我们现在去结交献王，也是为我们沈家谋一片银币。花学士被冤，黄都中人人皆知。先王指使大理寺拷打花宫，日夜逼供，就连行刑狱卒都于心不忍。难不成您不知道吗？若没了学堂，花家就不是花家了。姑娘，这么丰厚的束修，先生们怎么就不肯来呢？是农工商，这就是天堑。这名单上不是还有两位先生没拜访吗？啊，以前在宅子里待着，总觉得没有劲。那是因为日子不是自己在过。如今什么都没了，我倒觉得每天都很新奇。你失去的那些，最终都会回到你身边来。能不难过，靠的不是这些死物，是人。府中内眷没了生计，以后要如何是好？这庄子里这么多人，靠你一个人是救济不过来的
，哪怕能一时一地的帮，也只会是无穷无尽的窟窿。除了自救，别无他法。生气究竟在哪里？就在这儿。姑娘说的法子，举家经商。这用贫求富啊，农不如工，工不如商。从前你们都只在内院做事，以后都要做带兵的头领。冲锋陷阵，咱们一起在皇都闯出一条路来。听你的口气。好像是要做什么大事业，我还让花家有自己的铺面。从此以后，花家自谋生路，不依靠别家。我也明明白白掌我的家，走我的路。我相信你。以前跟着祖父游历四方的时候，困在阁楼里的时候，竟然不知道夜晚的灯火这么好看。大概是因为以前这些灯火跟你没有关系，现在才照亮。是跟我们一起收山河地的百姓。人生还真是这样，不一步一步的往前走，还真不知道自己会变成什么样，会遇到什么样的人。陛下驱策。你说你哥哥是个什么样的人啊？我哥哥，他，我哥哥很奇怪的，他对你不一样。燕西，今天谢谢你。我还是头一次知道自己原来是个大好人。这段时间我是真的很开心。你就时常回家，这样的开心能有多长久？那以后，我们常待在一起。身在皇家，哪有寻常百姓那种福气啊？燕西对朕的忠心，大，不可以有任何干扰。所以这是惩罚，我不能再成为他逼迫你、利用你的借口。我别无选择，连真心都不敢交付。这一生就太多的遗憾，我们都该再做一次选择了。我后悔同你分开，后悔明明知道你就在后面跟着，但是我没有回头。从今往后，我会倍加珍惜的跟他在一起的每一世、每一刻。无论以后如何，至少这一路。咱们是一起走过来。你是在生气吗？你是得罪了七秀司的上司吗？为什么被派来花家做这份差事？既没有油水，也没有功劳。我是自愿来的，因为芍药，还有你。姑娘，不好了！外头十几个人等着说要见你。我是花家的当家，大家有什么事情同我说。花大姑娘，您是不知道，我们是给花家铺子出力的。这受了伤，一没给工钱，二没给药费，我们实在是没办法，才找上门的。就是啊，实在是。是啊，是啊。怎么会没结工钱？上个月已经在账上支出这笔钱了，还是夏明亲自送过去的。夏明是谁？夫人，夫人，他跑了。夏明他跑了，找人的钱全都没了。周家主，你起兵谋反的事情，官家知道吗？你慌了？这七秀司向来都是冤枉好人，阴谋诡计。我可是你父亲。奴婢传陛下口谕，将世子带到圣泽，禁闭私过。侄儿，你在正好。上回我来呀，是想抬你房里府东那丫头进门做姨娘的。不过是一个丫头，你就不怕败了我们花家的名声？我们花家如今啊，还有什么名声啊？程坐，程坐，走开！都怪花家那个贱丫头，说她痛快将福东给了我，顺了你父亲的意
，又怎会将我捉奸到如